ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ലക്ഷ്മി വി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഹൈഡ്രോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് അതിനകത്തെ സോൺസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഹൈഡ്രോളജിക്കകത്ത് ബേസിക്കായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനകത്തെ സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷനും സോൺ ഓഫ് എയറേഷനും സോൺ ഓഫ് എയറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് വെഡോസ് സോൺ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്രിയാറ്റിക് സോൺ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഹൈഡ്രോളജിക്കകത്ത് ഈ സോൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡയഗ്രാമാണ് അതായത് ഇത് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ബോട്ടം ലൈൻ ഈ ലൈൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബെട്രോക്കിനെയാണ് ബെട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പർവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റമാണ് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഫേർദർ സീപ്പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേർദർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഫുൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫുൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഫുൾ ഇമ്പർമി ഇമ്പർ ഇമ്പർവിയസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെവലിനിടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സോയിൽ വാട്ടർ സോൺ അതായത് സോയിൽ വാട്ടർ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സോണിനെ പറയുന്നതാണ് സോയിൽ വാട്ടർ സോൺ ഇത് വേറൊന്നുമില്ല ഇവിടെ സോയിലിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ ഇനി എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറയാം അതായത് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ടർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിമൂവ് ഓൺലി ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾ ഇതിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ഒരു അവിടെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതാണ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ അതാണ് ഈ സോണിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്തേന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സോൺ ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഒരു സോണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ക്യാപ്പിലറി ഫ്രിഞ്ച് ക്യാപ്പിലറി ഫ്രിഞ്ച് ക്യാപ്പിലറി ഫ്രിഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അതായത് ക്യാപ്പിലറി ഫ്രിഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറിഗേഷനെ കുറിച്ച് ഇറിഗേഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടറാണ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ അല്ല ക്യാപ്പിലറി വാട്ടറാണ് ഈ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടറിനാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സ് വാട്ടർ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോർഷനിലാണ് ക്യാ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷനാണ് ക്യാപ്പിലറി ഫ്രിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ഫ്രിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സോൺ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പേരു
ഈ മൂന്ന് സോണിനെയും കൂടെ കളക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോൺ ഓഫ് ഏറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെഡോ സോൺ സോൺ ഓഫ് ഏറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെഡോ സോൺ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ സോയിൽ വാട്ടർ ഹൈഗ്രോ സോറി ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ പിന്നെ ഇൻറ്റർമിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടുത്തെ സോയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ആദ്യം പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ വരുന്നു പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയിൻ ഫോൾ അല്ലെ സ്നോ ഫോൾ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അല്ലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗ്രൗണ്ട് സർഫേസിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു താഴോട്ട് പോകുന്നു താഴോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫുൾ സോയിലും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് സോയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവും കുറച്ച് അവിടെ എയർ വോയിഡ്സ് കാണും ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനകത്ത് എയർ വോയിഡ്സും കാണും പിന്നെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും കാണും രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സ് ആയിരിക്കും ഈ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ് ഓഫ് എയർ വോയിഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ് മിക്സർ ഓഫ് എയർ വോയിഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സോൺ ഓഫ് ഏറേഷൻ അല്ലെ വെഡോ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതായത് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ വഴി വെള്ളം ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിലൂടെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതായിരിക്കും സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാറ്റിക് സോൺ ആണ് ഈ പേര് പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അതായത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ താഴോട്ട് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലെയറിൽ എത്തുമ്പോൾ ബെട്രോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു റീച്ചിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേന് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇമ്പെർമിയബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കും വാട്ടർ വന്ന് ഫുൾ വാട്ടർ ഫ്ലോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ സോയിൽ എന്താകുന്നു സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകുന്നു അങ്ങനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സോണിനെ സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിയാറ്റിക് സോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബൗണ്ടറിയെ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഈ ബൗണ്ടറിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോപ്പ് ലൈൻ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രിയാറ്റിക് ലൈൻ ഫ്രിയാറ്റിക് ലൈൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയെ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പമ്പിംഗ് വെൽസ് അല്ലെ നമ്മൾ കിണറൊക്കെ കുഴിക്കുമ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്ന വാട്ടർ ടേബിളാണ് നോക്കുന്നത് ഇല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ടർ ടേബിൾ എത്തുന്നിടം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കുഴിച്ച് ദ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഫ്രിയാറ്റിക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഒന്നാണ് അതായത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് ദ ഫ്രിയാറ്റിക് ലൈൻ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പമ്പിംഗ് വെല്ല് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊരു പമ്പിംഗ് വെല്ലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് ദ ഫ്രിയാറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ദ സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ അപ്പം ഇത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ ആണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിയാറ്റിക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഹൈഡ്രോളജിയിൽ നമ്മൾ എപ്പം പഠിച്ചാലും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ രണ്ട് സോൺസ് സോൺ ഓഫ് ഏറേഷൻ്റെ വേറെ പേര് പഠിക്കണം സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ്റെ വേറെ പേര് പഠിക്കണം സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷനകത്തും ഏറേഷനകത്തുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു താങ്